com Brás também, com Guilherme Camargos, com Max Hassi, é todo mundo, vamos lá pro bloco da 98, oh, Guigui, chama aí o Brás e também o Marquinhos Hassi. Vamos lá, né, Zuzu? Convidado especial aqui com a gente hoje, professor Marcos Hassi, ele que é músico, é um dos carnavalescos tradicionais de Pato de Minas, uma pessoa que a gente sabe, quando a gente fala em carnaval, uma das primeiras pessoas que a gente lembra, né? É o Marquinhos Haas. Eu me lembro que tem uma história que conta que quando fizeram o trio do Dodô e Osmar, quem fez a primeira ligação de fio, o Marquinhos tava lá, rapaz. Eu vou te contar um negócio, viu? Esse Marquinhos tem história. Marquinhos, você não tá na carroceria lá do caminhão Tuco. Você tá aqui numa terça-feira de carnaval, falando de carnaval. Mas é carnaval sem carnaval é golpe? Como que é? Como que você está se sentindo, hein, rapaz? <risos> então, Braz, é, a gente fica é, mais na, na questão da memória mesmo, né? Primeiro eu queria é, realmente é, demonstrar meu, meu apreço de estar aqui com vocês, né? E falar um pouco dessas histórias, né? Por exemplo, você estava falando do caminhão toco. Não, porque eu é... lembro das fotos, cara. É, que que então... é isso? E eu acho que já vi também. Uhum. É o primeiro caminhão em 78, quando a gente saiu, era o caminhão do lixo da prefeitura. É, esse eu não lembro, não, quero é... deixar claro. É... <risos> esse eu não lembro, era... não. É, uh, o seu Matheus era o motorista, então depois que ele fazia o trabalho de coleta do lixo da cidade, aí ele, ele vinha e deixava o caminhão que a gente ia ornamentar o caminhão. Mas começou, o primeiro foi exatamente assim, né? Usando o caminhão do lixo da cidade. É muito bacana essa, essa memória, viu? Muito bacana. E isso lá no ano de 78, você 78, tá dizendo? é, 78. Muito bacana. É. Aí depois a gente criou uma entidade mesmo, né? O Clubinho Carnavalês do Povo. E a gente chegou a ter perto de, de 200 filiados. Uma entidade cultural. E, e a gente alimentava essa entidade com rodas de samba com apresentações nos barzinhos da cidade a gente fazia algo que hoje é demodê que é o grito de carnaval que que é isso? Né? É, de dezembro para frente todo final de semana a gente fazia os gritos de carnavais que era exatamente para ir criando aquele, aquele clima né? e depois também o Braz, que é uma coisa bacana que fazia parte do projeto do clubinho era a gente sair cada noite de um bairro. Então ah, a gente tá. saía, por exemplo, lá da antena e vinha trazendo a galera para Major Gotti, esquina com o Legar Maciel. Depois saía lá da Vila Garcia, era um problema, porque a gente tinha que descer na Rua da Mata e o freio do caminhão não era lá. Essas <risos> coisas. Segura, assim, e né? na época podia descer a Rua da Mata, podia né? Descer, podia. Então, saímos lá da, da Vila Caramuru, chamava na época de Vila Caramuru, né? É, então, meus saímos, pais moram lá até hoje, até lá, né? que é o bairro Caramuru. Então, isso, é. E era muito bacana, porque a galera vinha, porque a proposta era essa, né? Inspirada no Carnaval de Salvador, nós fomos lá conhecer como é que funcionava um, um trio. Quase que não volta, né? É. <risos> Verdade. Quase que não volta, é, né, Marquinhos? É isso aí. Oh, meu Deus. Então a gente trouxe pra cá essa ideia de que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? Dizia a obra do, do Caetano. E a gente experimentou esse impacto muito desacreditado na época, porque tinha aquela coisa de que Minas não tem carnaval, que, que né, é uma cidade pacata, de perfil rural, como Patos. E a gente chegou a reunir 10 mil pessoas na Major Gótico Alegar Maciel. Isso durante 14 anos. Eu, eu, eu considero, é, amigos, assim, essa proposta é bastante original e pioneira na cidade, porque não Muito tinha legal. em Minas Gerais trio elétrico. O primeiro trio elétrico do estado de Minas Gerais foi a gente que construiu aqui. Né? E uma turma de amigos, assim... Sem maiores expectativas, sem é, levar isso profissionalmente, né? nós nunca tivemos essa, esse interesse profissional mesmo de, de ganhar dinheiro com isso, né? mas foi muito legal. Foi muito Marquinhos, aqui duas coisas. É, Zuzu, quem quiser participar, 38, 18, 17, 98, tá ok? Então, quando a gente vai falando aqui de coisas saudosas, de histórias, e de repente o ouvinte tem uma história, tem uma pergunta... É, fica à vontade e participa conosco. Nem todos foram né, aí curtir esse carnaval alternativo que está acontecendo. 
E aproveitando dessa ideia de carnaval, e daqui a pouco o Guigui também tem algumas questões que ele coloca, eu queria entender um pouco, Marquinhos, você fala desse, desse pioneirismo de trazer o carnaval para Patos. Antes desse carnaval que trouxe para a rua, como é que era, vamos dizer assim, esse carnaval, seja dos grupos aí um pouco mais abastados, ele acontecia em clubes, sociedades, etc., ou também já tinha alguma coisa é, das comunidades, vamos dizer assim, mais simples, eles também faziam alguma coisa aí daquele carnaval que a gente estudou lá no curso de história, que às vezes acontecia em Ouro Preto e cidades históricas, e parece que esse carnaval, né, pandemia fora, ele ainda é um carnaval muito forte até hoje, né? Sim, Aí, então vamos lá, do, duas partes, como é que foi em Patos e até como é que é essa questão do carnaval é, em Minas e fora de Patos, né? Uhum. Muito ligado à questão das universidades, uhum. me parece. Fica à vontade, Marquinhos, obrigado. É, não, é verdade, assim, é, tem uma tradição, né, do carnaval de, de Ouro Preto, de Amantina, de São João del Rei, é, esse carnaval ele tem uma inspiração, é anterior às universidades. É uma tradição colonial. É, é o que vem de Portugal certo, mesmo. Isso, é muita Olha influência só. É, de, de, dos blocos, do Zé Pereira, que é uma tradição portuguesa, né, de um cara que batia umas abumbas sozinho e saía é, nos dias de carnaval e com a, a introdução do, da figura do entrudo. O entrudo era o cara que ele colocava como se fosse um frasco de referente. O limão de cheiro, isso, aquele negócio? Isso. É. Olha só. E a partir dessa tradição começou a organizar blocos, é, isso não só nas cidades históricas de Minas, primeiro isso é uma redundância, né, Braz? Você, <risos> é, é cidade histórica como se houvesse alguma cidade que não, que não tivesse história. histórica. É. Né? Mas as tradicionais do século XVIII... Então, elas acompanhavam esse, mais ou menos, essa cena urbana que também acontecia, especialmente no Rio, né? é, muito pela tradição de, de, das, das tias baianas que vieram de Salvador para o Rio e também do Recôncavo. Então, é essa a inspiração. Agora, aqui em Patos, no início do século XX, já existia o carnaval. Não era essa movimentação de rua mas nos clubes, especialmente na recreativa, que era mais antiga. Né? Aí depois, construção do Pato Social, é, depois o Caiçaras, o PTC, que a gente até conversava ali. Então, de fato, tinha esses carnavais. E já houve aqui, nos anos 70, sobretudo no início dos anos 70, provavelmente final de 60, é, o carnaval de, é, de escola de samba da acadêmicos do samba, né? Essa é uma geração também pioneira. Quando o clube começou em 78, não tinha mais escola, mas nós começamos a estimular os blocos. E aí re ressurgiu. Termina a escola, começa o bloco Isso. e o bloco reinflama Sim. as escolas. Veja bem, olha o bloco que o Romerão, o Romero, é, que foi vereador, ele criou a, o bloco Muda Brasil que era o nome da campanha do Tancredo, no final da ditadura, que ganhou... Ali nos anos 80, é verdade, 85. 85. É? Então, do bloco Muda Brasil, veio a escola. A Muda Brasil, é verdade. E aí depois criou a escola do bairro Lagoinha. Tinha, nós chegamos a ter aqui cinco escolas de tinha, samba. A do bairro Alvorada, tinha uma Alvorada, no bairro Alvorada. Tinha, tinha. Tinha um do Ildeu, que, que faleceu há, há pouco agora, eles tinham contato com a escola de samba da Ilha do Governador. E eles cediam as fantasias, os adereços todos do ano seguinte, eles cediam para essa escola, que o Osmildo, inclusive, Sim, que é um, né, saudoso uma figura histórica. Os, aí, Osmildo. É. Então, tem algumas figuras que realmente foram muito importantes é, nesse resgate e na preservação do carnaval durante muito tempo aqui, né? Nós, o Clubinho, nós ficamos 14 anos. Mas aí foi interessante. O Clubinho acabou também, daí há poucas escolas também, sabe? Parece que havia uma oxigenação. Assim. É uma, uma retroalimentação, é, né? É. Porque quando a gente fala dessa cultura popular, é, a gente entende, pelo menos do que eu tenho observado, primeiro, que é um desafio imenso. Porque você não tem ali muitos recursos, nem públicos, nem particulares. É uma coisa muito parecida com o futebol de várzea. Isso é uma comparação minha, pode discordar. No sentido do negócio ser movido a paixão. 
né? Da, da pessoa comprar o próprio instrumento, da pessoa comprar o CD, partilhar. Na época, provavelmente, vocês deviam ter ali aqueles... O, o LP da, da escola de samba, o LP ligado ao samba e tal. Enfim, todo esse movimento, ele acaba criando... É um grupo que cria outro, que tem talvez uma nova vertente, uma outra inspiração. E até daqui a pouco eu quero que você cante para nós. Para quem não sabe, ou para quem está nos acompanhando aí pela internet, o Marquinhos trouxe um grande amigo dele aqui conosco. Amiga abusada, está aqui sentada em cima da mesa. Ele tem nome ou, na verdade, só chama Cavaco? É o Cavaco. É o Cavaco. É, o Cavaco está aqui sentado em cima da mesa. Abusado que é só esperando a hora de entrar, né, Marquinhos? É isso aí. Dá uma palhinha para nós. Então, é, você estava falando essa questão aí agora, o, o Braz, e, e, e me ocorreu é, um, uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar. É, a gente tinha aqui em Patos, para o carnaval, praticamente é, a essência, que era o quê? Primeiro, o entusiasmo dessa juventude nossa. Sim. É, porque, por exemplo, você fabricar um carnaval, fabricar os instrumentos... Eu tenho uma guitarra baiana lá na minha casa, que ela foi feita pelo Braulio. O Braulio, meu cunhado, que ele fazia junto com os outros colegas toda a estrutura do tri. A gente comprou um caminhão depois, fazendo um empréstimo aí com o pai dele, o Tchãozinho tem tudo empréstimo com a gente. <risos> e a gente ir com um grito de carnaval, a gente foi pagando. Dê muito um medo danado no seu tchãozinho, porque a gente não deu conta de pagar. Mas o que eu falo é isso, olha, você tem é, esse entusiasmo da juventude. Tinha as composições, porque só quando a gente conheceu o Tonhão Andrade, de cara ele já tinha umas 40 músicas. E aí a gente foi também compondo. Então nós temos uma opção de... Quer dizer, você tem as composições, você tem o entusiasmo da galera, você tem disponibilidade de mão de obra, porque ninguém recebia um centavo. Então, era muito bacana, assim, né? Esse combustível que a gente tinha. Eu vou fazer um aqui, Braz, que eu até trouxe o CD ali, ó, mas CD hoje é uma coisa que também... Não, não tem onde roda CD, Marquinhos. Tá difícil. Não tem onde rodar o um CD. É. E eu, eu queria mostrar, porque nós fizemos, eu mesmo, Jaime, uma música em fevereiro de 92. E em fevereiro de 92, a enchente do Paranaíba ela já estava começando a baixar. E aí, então, nós fizemos uma lembrando dessa questão da enchente. Então, eu vou mostrar só um pedacinho, pra você ver como é que a questão da história é importante, né? Verdade. O Paranaíba já baixou Baixou lá na Vila Operária Sentir o Paranaíba já baixou Baixou lá na Vila Rosa, sentiu O Paranaíba já baixou Baixou e o Jardim Paulistano floriu Floriu porque o sol clareou Um sorriso estampou no meu rosto O cubinho apontou pela rua Vou brincar cara cheia pra luar O Paranaíba já baixou Aê, garoto! Muito Obrigado. bacana! É. é muito interessante, né, Brás? Porque, como eu tava conversando com o Marquinhos ali agora, são coisas que conversam com o que a gente tá vivendo agora. Sim. O, o Paranaíba baixou uhum. também. Segunda enchente do ano. E como você estava explicando, o bloco Muda Brasil, depois a escola Muda Brasil, são questões sociais, questões políticas, que são trazidas para dentro do carnaval, que é uma festa popular. Então, essa popularização é muito forte, é muito importante. E a gente não pode deixar essa tradição morrer, né, Marquinhos? Sem dúvida. A propósito disso, Guilherme, tem uma, uma, uma marchinha que o Tonhão fez, mas o, o Jaime, o Jaime fez a letra e o Tonhão fez a melodia, que se chama Cheirinho Bom. E o Cheirinho Bom, ele tem um sentido pejorativo, porque você sabe que nos carnavais era muito usado o loló, chamava Sim, de loló, loló, né? Mas o Cheirinho Bom, que a gente trata na letra, era o cheirinho 
que não era muito bom assim, que era da, da farinha de osso. É, era, que, era aqui na rua Rio de Janeiro, isso, na pertinho da minha casa. É. O pessoal não sabe, né? Não, mas aqui a gente se guarda o direito, o Clem uhum. vai ficar brabo com nós, não. O, 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 o Marquinhos tá falando porque a ração espatense, quando começou, ela uhum. primeiro não era gigante como era agora. Isso, isso. E ela nasceu. Né, do, do Soquiabo, que tinha uma carroça uhum. a princípio, carroça mesmo recolhia ossos e essa primeira, esse primeiro maquinário ali no bairro Nossa Senhora das Graças descendo a rua Rio de Janeiro uhum. lá no final, não sei se aquela, aquele empreendimento ainda está de pé tem muito tempo que eu não passo ali mas a fábrica era ali uhum. e nos anos 80, se eu não me engano um dos debates, vamos dizer assim políticos que havia era justamente se não tinha gente transferir a empresa para um local onde uhum. o cheiro não incomodasse. Isso. Eu estou muito errado ou é por aí não, mesmo? Não, é isso mesmo. Deixa eu só mostrar, para a gente não polemizar, vou só mostrar um pedacinho <risos> vamos da, lá. da letra. Bora lá, vamos é, lá. Quer ver? Ó. Não há dinheiro que pague por esse cheiro, nem o cheiro de morena é igual. Quando eu cheiro, esse cheiro entra em transe E só desperto bem depois do carnaval Doutor, dá um jeito Pois desse jeito já tá dando o que falar Ou faz o carnaval o ano inteiro Ou me receita outra coisa pra cheirar Ai, que cheirinho bom Ai, que cheirinho bom <risos> Cara, o bom humor do, do, do é. samba é. Porque assim, uma coisa que a gente percebe também é o seguinte, é... se eu te falar que, de certa forma, o carnaval foi usurpado por outros ritmos e etc., até você não chegou a falar, mas a gente teve aquela fase muito intensa do, do chamado Axé Music, aquele negócio, eu acho que até em Salvador ainda é muito nessa linha. É, o carnaval comporta tudo ou realmente está acontecendo uma mudança? O que, é que um sambista raiz como o Marcos Haas Consegue interpretar de tudo isso? Ok, tudo é válido, né? tem uma dupla sertaneja fazendo ali o carnaval, ou não? Você preferiria que fosse de outra forma? Como é que é? Porque você participou desse contexto uhum. como um todo, né? Como é que vocês veem tudo ah, isso? Eu, 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 eu acho que toda manifestação cultural, toda, em toda a sua extensão, desde que ela seja criativa e respeitosa, ela, ela é bem-vinda. Eu não tenho nenhum purismo em relação a isso. Perfeito. Quando a gente começou, Braz, tinha até uma resistência por conta da gente buscar o Carnaval de Salvador. A gente não buscava o Carnaval do Rio, embora eu seja um apaixonado por escolas do Rio. Mas a gente buscava por quê? Porque o Carnaval de Salvador ele tem uma tradição que é o povo na rua, assim como o de Olinda, assim como das cidades históricas de Minas. E o da Marquês de Sapucaí, vocês sabem, é caríssimo. Caríssimo. Quem vê aquilo ali é turista, não é? Eu posso desfilar na mangueira, se eu quiser. Daqui, ó, eu faço um contato com o um agente lá, ele me vende a, a mortalha. E não né? é muito barato, não. É eu caríssimo. Lembro, há muito caríssimo. tempo atrás, coisa de mais de 10 anos, era tipo 1.500 reais. Não, é caríssimo. caríssimo. Então, assim, o, 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 o cara que mora no Rio, ele participa do samba lá na quadra da mangueira, da Portela, do Império Serrano, porque ele faz parte daquela comunidade. Agora, quando você imagina que o desfile do Rio de Janeiro, ele é exclusivamente para turistas, então a gente foi buscar o de Salvador, que ele tinha essa pegada de povão na rua mesmo. E já tinha essa consciência, vamos dizer assim, social dentro dessa própria dimensão do carnaval? Porque há muitos anos eu li um texto, até histórico na época, que dizia exatamente do que você está falando, mas o contexto era assim, olha... É, qual é o carnaval verdadeiro? Era bem provocativo. E ele uhum. falava justamente de Salvador e falava da questão do morro é, 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 carioca, samba breque, aquele negócio todo, partido alto, e eu não entendo muito bem disso não. Estou dizendo que eu, algumas memórias do que eu li. E realmente é isso, por exemplo, esse samba uh, do morro, né? Essa coisa, não sei, acho que era a palavra gafieira, alguma uhum. coisa assim. Ele não conecta com o de Salvador ou nós estamos falando, na verdade, de coisas semelhantes, só que se expressavam de formas diferentes? O, uhum. o que, que a gente pode ter não, desse contexto? É, isso aí, né, Braz, assim, a raiz é a mesma, né? Tem um samba do João Nogueira que é muito bacana, que ele fala assim, olha, samba vem lá de Angola, não vem da Bahia, não. Samba vem lá de Angola, não vem lá do Rio, não. Porque tem essa... essa Interessante. Discurso. Então é, tem mesmo, né? Tem. 
E aí ela manifesta, por exemplo, o samba da Bahia é o samba que eles chamavam até de samba de coco ou samba de roda, que ele nem era feito em Salvador, ele era feito pelas negras do, do recôncavo baiano. É daquela região de Santo Amar da Purificação, é, é por ali. E eram as negras em volta, batendo palma, e aí você tinha o, 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 o que eles chamavam de improviso. E essas mulheres, depois elas migraram para o Rio. Lá no Rio tem a Tia Ciata, que é no, no bairro da Saúde, que, onde concentrava os negros. E lá tem a Pedra do Sal. A Pedra do Sal é onde os negros trabalhavam, na zona portuária do Rio, é, trazendo o sal para colocar nos navios. E aquilo ali virou uma comunidade, hoje ela é tombada pelo patrimônio cultural do Rio, e onde eles fazem o samba original mesmo. É, é praticamente o mesmo samba lá de Salvador, o samba da Bahia. Então, essa raiz é muito semelhante. O que acontece também, Obra, é que lá nos anos 30, quando o, o Getúlio se tornou ditador, ele oficializou as escolas de samba em 39. E quando ele oficializa, ele passa a destinar recursos. Ah, perfeito. Aí as escolas ficavam com o rabo preso. Os enredos das escolas, invariavelmente, eram questões ligadas à, à, à apologia do próprio Getúlio Vargas... Os temas passaram a ser o governo. Então, isso foi ruim, oficializar a escola de samba. Porque a música ela tem que, necessariamente, ser uma manifestação genuína. Ela não pode vir atrelada a, a, a estados, a governo. Se, se o cheirinho fosse patrocinado, não tinha cheirinho, né? É, é <risos> sem dúvida. Né? Então, ela não pode ter essa... Ela tem que ser natural, espontânea, né? E aí depois não, depois é claro que as escolas, é, né, hoje tem a Liesa, que é a Liga das Escolas de Samba, mas ela não tem mais essa questão da oficialidade. Agora, só reforçando, eu me lembro, uma vez eles perguntaram ao Gilberto Gil, ô Gil, o que, que você acha da Axé Music? Você é contra a Axé Music? Você é crítico? Você não... Ele falou assim, olha, isso há uns 15 anos atrás, ele falou assim, olha, eu quero ver que empreendimento que mobiliza 80 mil baianos, emprego, emprego de carteira assinada, é a Xé Music. Isso há duas décadas atrás. Então, assim... Isso lá no grito da cidade da Daniela Merkel, é, né? é muito sabe? tempo. Então, assim, para além é, dessa época, é. para além da questão é, meramente é, estética, tem uma outra questão que ela está na alma do baiano mesmo, que é, inclusive, essa questão de empregabilidade, que eu acho que é fundamental para quem vive na Bahia, para quem né, mora e reside lá. E áreas do Nordeste como um todo, também, né? Também, também. Não, não dá para dissociar a economia, não. vamos dizer, de entretenimento Turismo. em algumas áreas do Nordeste e do Brasil, porque uhum. é, é inerente aquela cultura e o modo como aquele pessoal aprendeu a sobreviver. Inclusive, eu dava uma aula sobre isso e falava assim, bom, aqui na nossa cidade, na nossa região, é, quando tem uma crise externa, o impacto vem um pouquinho depois, porque tem as dimensões que são atingidas diretamente, porque como que sofreu, Marquinhos, o pessoal ligado a entretenimento, não só quem estava, por exemplo, no restaurante, o, barzinho, o cara que toca no barzinho de fim de semana, cerimonialista, pessoas que organizavam casamento, arranjos e etc. Agora, quando você olha isso para a economia como um todo, tem uma representatividade, mas se a gente pensar isso em termos de escola de samba no Rio, é, cidades turísticas, uhum. é, empreendimentos que se ergueram esperando que alguém viesse te visitar e nós já vamos entrar aí é, terceiro ano de pandemia, é um negócio muito pesado. É um negócio muito pesado. Sem dúvida, sem dúvida, sabe? É, é, e os custos disso, né, Braz, até assim, até as coisas é, voltarem, né, eu conheço colegas músicos que eles tiveram que vender todo o equipamento. Eles não é tinham terrível. como sobreviver, sabe? Então, assim, aquele sacrifício ali que você fica para conseguir ter acesso a instrumentos, né, hoje você tem todo esse arsenal é, tecnológico, os caras simplesmente foram vendendo porque... Braz, eu posso só buscar uma, uma lembrança aqui, quando o Guilherme falou do vínculo da música com a realidade social? Oh, claro, Marquinhos. Tem uma, 
né, uma questão que hoje ela emerge aí no, no, no noticiário mundial, que é a questão da Ucrânia e da Rússia. Mas não é Urucânia aqui em Minas, não, né? Você viu o meme, né, rapaz? Eu chorei, eu falei, gente. A Zuzu oh. viu o meme. O cara preocupado em Urucânia. Ó, oh, diz que o Putin vai invadir nós aqui. Como assim? Mas, é o Mineiro é fantástico, é cara. Eu não podia ter nascido no outro estado, viu, Marquinhos? Mineiro é, é, é show. É. Mas aí, essa é... Quando o, o Bush, né, ele atacou Uh, o Iraque. Saddam? Isso. Aí eu fiz isso aqui, olha. Não queremos guerra, George Bush e Hussein. Nosso papo é outro, Patriot aqui não tem. Zumbi, inspire lá, mande paz pra Bagdá. Ó, não queremos guerra, George Bush e Hussein. Nosso papo é outro, Patriot. Era aqueles... Ou um míssil. É. Era os mísseis. Né? Os Patriots. É, que saía de Israel. É, não queremos... É, nosso papo é outro. Patriota que não tem. Zumbi, inspire lá Mande paz para Bagdá. Né? Porque aí é a inspiração. Né? Basta de hegemonia, tio Sam. Fica na sua. O meu povo tá zangado. Tá querendo é alegria. Carnaval e anarquia, quero abraçar a lua. Venha, mano muçulmano, larga a mão, samba na rua. Quer dizer, é esse contexto né, da política internacional com, com o samba, com o carnaval. Então, você é, tem razão, me ocorreu isso ali, não, eu quero. É interessante, né? e, e deixa eu te perguntar, é, só enquanto eu tô lembrando, Guido, daqui a pouco você entra nessa aí. É, eu gosto muito. Uh, daquele samba não vou dizer que é tradicional porque ele é muito irreverente, eu acho que o samba traz irreverência e aí eu lembro do Dicró, lembro do Bezerra hum. tem um outro terceiro lá também que é fantástico agora fugiu o nome é, aquele samba onde o cara traz uma realidade social que é grave né é, eu lembro do, 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 do Dicró cantando assim o lugar onde moro no lugar onde eu moro até bandido tem medo de ir é, eu lembro que o ritmo era mais ou menos esse. O samba, ele tem essa questão social inerente a ele ou foram alguns artistas que quiseram buscar essa vertente? Não, é, ele tem. Como tem também o contrário. Como ele tem também é, uma certa... É, uma certa versão, uma vertente é, de, de acomodação social. Agora, esse tom crítico, ele, ele, é, ele é evidente. E lá atrás, em outras gerações, você tinha, por exemplo, Geraldo Pereira, Bide, Bide Marçal, que esses eram contemporâneos do Donga. Eles já tinham também esse tom crítico. O próprio primeiro samba gravado, pelo telefone... Ele já tinha também um pouco dessa, dessa pegada crítica. Será que o, o, a figura do, do... Agora eu vou viajar, você fica à vontade. Se quiser, hum. pode me zoar. É, a figura do bardo, que era aquele cara que muitas vezes cantava e criticava a realidade, até afrontando as autoridades da época, de alguma forma isso chegou no samba? Esse samba que faz alguma crítica e tal, não tem, não tem nada a ver? Não. Eu falo até pelo instrumento, porque eu olho o cavaquinho uhum. e olho pro... Acho que era banjo, né? Banjo. Parece que tem ali a sua semelhança uhum. e tal. É, é mais ou menos por aí ou, foi, ou, ou são coisas desconectadas? Não, não, eu acho que tá tudo nesse, nesse miolo mesmo, né? Nesse contexto mesmo, né? É, porque aí você vai incorporando também outros instrumentos, outras é, pegadas e tal, né? O, o Marcelo D2, ele praticamente recuperou a obra do Bezerra da Silva. Porque o Bezerra também, Braz, e mesmo o de Cro, na nata dos sambistas, eles não eram muito bem que isso. Não. não é por ser provocativo, não. É porque tinha o um pé na favela. É porque, você entendeu? Por exemplo, na hora que você pega um, um, um a, a bossa nova, a bossa nova é samba. É um samba sofisticado. É tipo Esse... assim, Paulinho da Viola e de Cro, é, é. eles estão na mesma pista, mas em lados Exatamente. diferentes, né? É. Agora não. E, e foi recuperado por um cara que é do rap. Porque o rap também tem essa pegada do protesto. Então ele foi buscar lá no âmago do samba, do Bezerra, e ele hoje faz uma, uma, uma remixagem do samba do, 
do Bezerra, que fica aí as grandes casas de espetáculo do Rio aceita agora ele, ele já está bem... É gourmetizou sabe? o negócio. Já, já, é. é verdade, sabe? Então, tem essa questão também, sabe? E o rap traz também, né? Hum. Várias influências, o samba, do pagode sim, e de tantos outros. Sim, sim, e sim. acaba tendo um objetivo que é o mesmo, que é dar voz à pessoa da comunidade, a pessoas da favela, né? Isso. Que vivem e também com o tom de crítica social. Claro, claro, né? É, isso, isso é muito, muito vivo, é, até no funk também. Sim, né? sim. O funk também você tem uma, uma vertente que ele pega exatamente nessa questão. E é uma nova linguagem, né, Braço? Porque até a concepção de justiça para essa galera é uma, é uma concepção de justiça que, que ela não é a tradicional. Não é a do Estado. Não é. é. Aquela história, né? Abraça o papo ou o papo te abraça. Isso. Então. É. A gente vê alguns memes, alguma coisa assim, não deixa de ser sofrido ouvir isso, porque uhum. há lugares em que o poder paralelo, querendo ou não, ele tem uhum. toda aquela força, seja o tradicional, a própria milícia, mas a gente vê esses reflexos. Uhum. Saindo um pouco dessa vertente e voltando aqui, agora eu vou te criar uma situação que você vai esquecer, mas eu faço questão que os que se lembrar, você fale. Uhum. Quando a gente fala carnaval enquanto cultura em patos, Quais nomes e por que que realmente saltam aí a sua mente? Porque você foi citando alguns nomes que muitos, infelizmente, já não estão conosco, outros ainda estão, e outros, talvez, quando você era menino, você viu a importância daquele, daquela pessoa e, às vezes, a gente nem lembra mais, mas ele fincou ali uma referência que foi importante para aquilo que você e seus companheiros fizeram. Então, aqueles companheiros seu, seus, né, de primeiro círculo, círculo interno, quem eram eles e à medida que você vai expandindo, quem que você lembra? Fazer um momento de homenagem. É, 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 é bacana demais essa pergunta sua, mas ela é também, assim, ela me deixa numa, é, numa, numa, numa situação complicada, porque você fazer referência a nomes é, é, é sempre... Não, mas a ideia sabe? é essa, é que você é. fica constrangido em público aqui, então, os outros se achar novo, Marquinhos, você não lembrou do fulano, você esqueceu do meu pai, Marquinhos. Isso. Aí você volta é. outro dia para trazer os outros beleza, nomes. Beleza, beleza. Tem uma figura que é central. Ela, para mim, a, a é, Patos de Minas tinha que olhar com mais cuidado sobre essa pessoa que é o, o Tonhão Andrade, o Antônio Andrade. Eu escrevi um, um texto, é, apresentei num congresso de história, falando exatamente sobre ele, a importância do Tonhão para a cultura de Minas e para a cultura de Patos. O, o Comini, o, o é, amigo nosso, é, também é, sambista e... Ele, ele, ele costumava dizer que o Tonhão fazia um samba rural, porque o samba do Tonhão, ele tem, de fato, uma característica de, de, diferente. Olha aqui, ó. Eu não, eu, eu não sei... Tá baixo, peraí. Eu, eu não sei se é de Deus ou se é do Satanás, eu só sei que você é bonita demais. Eu não sei se é de Deus ou se é do Satanás, eu só sei que você é bonita demais. Foi Deus quem mandou. Você vir daqui pra me alegrar, pra me distrair. Quer dizer, isso não tem a pegada do samba do Rio. Então, é um samba que ele é, em algum momento, ele dialoga com a, a, as tias lá da Bahia. E, no entanto, é feito aqui em Patos. Ele tem, o, o, o Braz e Guilherme, mais de 100 composições. Gente. Quem tem um repertório desse no Brasil? Compositor hoje, se você for buscar. O Tonhão ele tem o um hino do Mamoré, ele tem o um hino da URT, ele tem um que chama é, Sapo e Poeira, que é uma letra, um repente enorme, maravilhoso. Ele tem, ele tem é, é, marchinha, ele tem marcha rancho. Então, esse é um nome que eu coloco assim, lá em cima. Esse está no pedestal. Está no pedestal. Agora, você falava de famílias. A família do, do Braulio, o Braulio, o Brício, o Brício hoje é um dos esteios lá do samba do mercado, né? E lá na casa deles... Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também, tá, tá uhum. no arquivo aqui, ó. Ah, beleza, vamos lá. beleza. É, então, a família dele também é toda musical, 
A mãe, a dona Vina, professora, não sei se você chegou a conhecer, ela era um artista. Então, a família do Braulio, a família do Marcin Maciel, inclusive o Marcin era o nosso crone principal, né? A família do Severo, o Severo, todos eles eram músicos, ali da Duque de Caxias. É, então, assim, se for olhando as famílias, a família do Jaime, o Jaime Wesley, que é o meu parceiro, né? Também lá do seu Didi, lá na rua... Zeca Mota, então é um monte de gente, assim, se for colocar, né? A minha família lá em casa também é até suspeito para falar, mas assim, a turma lá de casa, porque a gente alimentava também é, o bloco sujeira, que era um bloco do sujo que saía à tarde, de um bar que meu pai tinha aqui em frente, o forró, que chamava Cavaquinho Bar. Então lá a gente tem, inclusive, assim, tinha a música do bloco que saía toda tarde. Você tem o Refúgio, o Pecatórum, as Virgens do Apocalipse. É, é só música também desse sentido crítico. Sim. Porque, por exemplo, travesti, gays, essa galera era um momento que eles tinham espaço em patos. Então a gente vinha aqui pro Coreto e reunia e esse pessoal, sabe? E junto com crianças, crianças, homem vestido de mulher. E mulher vestida, porque é o bloco do sujo. A ideia é essa. Era inverter o papel. Isso. Eu, eu ia vestido donzela de mini saia, que era a coisa mais esdrúxula. O, 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 o cara vira e fala assim, rapaz, você ficou melhor assim, né? Aí dá uma decepção, não, né, Zuzu? Não, não, a não. pessoa fica triste. É. Aí não. Mas assim, então essas famílias, elas, elas são fundamentais. E além disso, porque, por exemplo, na hora que você pensa num caminhão, você tem que pensar quem que é que vai manter, por exemplo, a questão do funcionamento desse caminhão. E aí a gente tinha as pessoas, todos os amigos, ninguém cobrava um centavo. Por exemplo, a estrutura de som. Tinha o Baby, o, o Marco Amorim, que hoje ele, ele nem está em partos mais. Não, não sei se voltou. Ele, o Shaolin acho que estava trazendo ele novamente. Mas você tinha ó, ele, o Heleno Versiani, o Rodrigo. Então, era uma galera que eles faziam o serviço todo de graça pra gente. Seu irmão não mexeu com som ainda? Não. Entendi. O Tom mexeu depois. O Tom, é quando a gente parou, é que o Tom meio que assumiu profissionalmente aquela pegada do que a gente fazia de maneira, assim, amadora, sem, sem é, é, recurso financeiro. Pra nós, né? Nós nunca... Aí o, o Antônio Jorge... Mas foi bacana também... O que isso fez escola. Os outros músicos que vieram depois, né, contratados pelo Antônio Jorge, eles continuaram. Eles são músicos que estão aqui em Patos até hoje, músicos da noite. Né? O Ivan, secretário, o, o Cleanto, o doutor Cleanto, Não. o Vilmarzinho, o Valdir Carvalho, o Eu bacana. A Andréia, do, do Toninho, que... Cantar, a Andréia do Toninho também teve uma fase que ela, ela era vocalista André, de é, alguma ela, banda, não era? Ali, ó, é da banda Convés. É, é a banda, banda Convés, isso é, mesmo. É. Aquelas seis músicas ali é a voz dela. Ela e a Flavinha, minha irmã, que fazia o coro, né? Então, é isso que eu falo também. Vocês tinha... vão anotar nos nomes aí, hein, gente? E quem <risos> faltar, vocês dão com mais. Pô, Marquinhos, você esqueceu lá, velho. Pois é, muito difícil, porque tinha música individual, o Davi, o Davi, que morreu. Deve ter uns três anos, o Davi Alves cantava muito. E o Davi cantava música sertaneja, música de carnaval, música romântica, qualquer tipo de música. Né? Então, assim, tinham músicos também, por isso que eu falo que é complicado. Por exemplo, o Ivan Correia, que é o maior baixista de Minas, foi baixista do Vitor e Léo. O cara é fera. Ele vinha de Belo Horizonte, contratado pelo Palácio das Artes, ele vinha só para tocar com a gente no carnaval. Como tinha o Carlinho. E, e vinha por prazer e alegria, por prazer, né? Por prazer, né? Então, assim, era muita gente envolvida nesse projeto que, que... Porque a gente tinha essas discussões. Você sabe como é que é, gente? Os anos 80, nós ainda pegamos uma concepção de cultura que ela era muito politizada. Então, para além da questão da música, a gente também retroalimentava toda uma discussão teórica sobre o que é a cultura, o desdobramento da cultura. Aí a cultura enquanto projetos. resistência também, também né? Também, claro. E claro. aí quando você tem, vamos dizer assim, o afrouxamento dessas questões, parece que essa nova... Porque quem não viveu, 
né? Quando a gente vê essa volta de questões de, de nazismo e etc, e uhum. certas opiniões, depois que passa duas, três gerações, é muito difícil para a geração atual entender o que, que aquele pessoal sentiu na pele. É verdade. Então é muito difícil para alguém que é jovem hoje, meus alunos, seus uhum. alunos, compreenderem de fato algumas questões que são colocadas hoje e que eu acho o mais difícil e brutal e é terrível isso, são as falas desconectadas do contexto histórico. Uhum. Porque é isso que é difícil. Porque, por exemplo, você traz aquela letra e fala assim, ah, mas isso aqui não pode. Pera aí, mas naquela época fazia sentido. Uhum. E aí eu vejo o pessoal tacando fogo no Borba Gato, esse pra mim é o, <risos> é, é o elemento que mais me incomoda. Não, ah, porque você defende os caras. Eu falei, não, mas era o contexto da época. Uhum. O sujeito pobre, mulato e índio, ele não tinha muita opção de uhum. trabalho naquela época. É, é. Né? Então, até as expressões que a gente usa, que era tranquilo falar mulato, hoje tem que pensar se pode falar mulato. É, é. Quer dizer, até o vocabulário vai sendo exprimido e até me lembrou aí quando você falava na, na, na música e aí você citou uma determinada expressão onde você falava alguma coisa vila operária, né? Uhum. E me lembro agora coisa de um ano e pouco a gente visitando e alguém falava, não, aqui é São José Operário. Quer dizer, olha como é que muda a percepção. Uhum. E aí eu até me questiono, quer dizer, a música e a letra, o que Lobato escreveu, você acha que aquilo tem que ser modificado? Você acha que é só colocar a nota de rodapé? Você já parou para pensar sobre isso? Já debateu sobre isso? Porque parece que a história vai nos atropelando, né? A coisa tá indo rápido demais, né? É, é, é realmente, né? Agora, recentemente, eu... O Chico, né? Não sei se vocês viram o Chico Arque. Tem uma música dele que é maravilhosa. Eu cantei a vida inteira com açúcar e com afeto. Que é uma música que o Chico... O Chico compôs muito como se ele fosse mulher. Ele retratando a mulher. Talvez Sim. seja uma das pessoas que melhor retratou a mulher na, na música brasileira. Então ele fala... Com açúcar e com afeto... Fiz seu doce predileto pra você parar em casa. E aí o cara, o marido não fica em casa de jeito nenhum. E ele vai pro boteco, e aí ele vai ficar olhando as pernas de quem vive pelas praias, não sei o quê. E aí, quando ele chega do boteco, ela dá um beijo seus, do seu retrato e abre os meus braços pra você. É uma música que o movimento feminista hoje deplora. Tem pavor, e né? E exigiu que o Chico não cantasse. Eu não faria o que o Chico Arque fez. Quem dera, quem sou eu para falar isso? Mas o Chico falou, olha, tá fora do meu repertório. Eu não vou cantar mais essa obra. Eu não dou conta de concordar com isso, entendeu? Também cara? não. É uma questão, assim, essa música deve ser dos anos 70, provavelmente. É, sabe? Naquele contexto, era tranquilo. Hoje... Quantas né? músicas sertanejas que tem esse exato contexto do que você tá falando... E quando esse assunto, esses assuntos começaram a vir com mais força, e isso é relativamente recente, e uma das músicas que eu mais aprecio na minha vida é Samba da Benção. Principalmente Samba da Benção, onde o Vinícius vai cantando e ele vai intercalando com o uhum. povo e fala um pouco do poema. Eu falei, caramba, será que eu vou ter que ouvir Samba da Benção com sentimento de culpa agora? É. 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 Essa questão ela, ela é complicada. Você vê, uma marchinha do Carnaval de 30... Olha onde está isso, hein? 1930. Que ela tem essa abordagem. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero seu, seu calor. Quer dizer, é porque a cor não pega. Porque se a cor pegasse, eu não queria mulata. Isso hoje seria de um... né? E ela pega o contexto histórico da Revolução de 30. Porque ela fala assim, olha... Fui nomeado seu tenente interventor. Quem são os interventores em 30? É a galera que o Getúlio Vargas colocou como governador dos estados. Quando... Era o governador biônico que falava? Oi? Era o biônico que falava? Não, não. que é recente. Esse era interventor mesmo. Esse Só era o determinado, né? 30, é. Só que o Valadares não aceitava ser chamado de interventor. O Olegar morreu em 33, o Getúlio mandou chamá-lo. Então ele assume em 33 e fica até 45. Mas quando ele saiu, ele exigia que o título fosse governador Valadares, da cidade de Valadares, governador né? Valadares. que chamava Figueira do Rio Doce. Então, assim... Não, mas a gente viajou aqui, mas Marquinhos. eu estava falando... É. <risos> Vamos lá, se não tiver alguma intervenção, não tem... No... Fala, Gui. As participações? Ah, tem participação. Tem Bora várias, lá, hein? Então, várias lá, aqui. Ué. 
Vamos colocar aqui, né, o povo no rádio. É, excelente papo com meu padrinho. Um forte abraço a toda, vela, a toda a velha guarda do clubinho. Giovanni Cantil. Cantil, lá dos Estados Unidos. Lá dos Estados oh. Unidos. É. Sabe Cantil. Nós Ma vamos longe, hein, Zuzu? Meu filhado. Aí sim. Maria Rodrigues era muito bom. Ia pra rua pra ver. É, o pessoal repercutindo aqui. Reginaldo Assis Ferreira. Os melhores blocos de carnaval PTC foram bloco alto nível... Bloco dos cabritos, bloco sem menor pausa, hoje a gente não vê mais. É, Maria José, já falando que as opiniões divergentes aqui, né? Me desculpe, mas eu nunca gostei de carnaval, cada um com seu gosto, mas eu nem, passo, nem perto eu passo. É, bom dia, Marquinho, é o Dila, da Copasa, estou lembrando do Giovanni Cantil, também fez parte dessa turma, abraço. É, Reginaldo Assis O bacana Baixista tocava demais, demais. Lembrando aqui é. É, Marcos Sassi Fantástico como sempre Parabéns pelo programa Aí aqui Cleberton ah, o, o que Chico Buarque fez Foi cantiga de amigo Retrata os, apect, os aspectos Da personalidade Na alma feminina é o Cleberto que está falando. Uhum. E a gente vê também, é, e tem um áudio. A Zuzu vai passar aqui para um áudio. O áudio é de quem, Zuzu? Do Itamar. Bom dia, pessoal da Rádio Clube. Eu estou aqui só é, ouvindo e imaginando quanto era bom o carnaval antigamente, né? Hoje, só bagunça, só... É, sei lá, só bagunça, só problema. Antigamente a coisa era mais sadia, uma coisa mais, assim, uma coisa mais cultural. Hoje virou muita bagunça, hoje é muita briga, hoje é muitas coisas que acontecem, infelizmente, né? Bom dia a todos. E em relação a esse áudio, é, eu até vou fazer uma associação de alguns memes que a gente vê, algumas piadinhas que o pessoal está fazendo esse ano. Não vai ter carnaval, mas vai ter carnaval. Outras pessoas falando assim, acho que o carnaval foi privatizado. É, eles fazem essa relação porque a gente não tem, devido à pandemia, carnaval de rua em praticamente lugar nenhum. E tem eventos privados de carnaval, até naquele assunto que a gente entrou, trazendo outros Os sítios. Os eventos baratinhos, inclusive. É, é baratinho. A grande maioria, eventos mais para as classes mais altas e não o carnaval tão popular. Como você vê essa relação e em relação ao áudio também que o Itamar trouxe, né? Que antigamente a proposta do carnaval, principalmente o carnaval de rua, o carnaval do povo, era outra. Né? Uhum. É sem dúvida. Eu queria primeiro agradecer a participação do, do Itamar e dos demais ouvintes né, pelas considerações. Mandar meu abraço para o meu afilhado, Cantil, que está nos Estados Unidos. E é uma figura que eu gosto muito. Tocou com a gente muitos anos, né? Ele é sua tradicional Zabumba. Ele era Zabumba, não, a, a Tumbadora. Foi uma inovação no carnaval da época. E é, a, a propósito dessa colocação sua, Guilherme, eu, eu vejo o seguinte, olha. É, o carnaval privado, eu vi algumas imagens aqui... É, eu tenho minhas dúvidas, assim, até em relação... Eu saí de casa agora, antes de vir para cá, eu estava vendo na, na, na Globo News. O, o, o índice de contágio no mês de fevereiro que fechou foi o maior de todos. Então, me parece que essa questão do contágio, ela também é um risco. E como você falou, esse carnaval é privado. Nós aqui em Patos... Aqui tinha, chamava Conselho de Defesa da Cidade. Eram grupos de comerciantes, eles queriam que a gente saísse da Major Gote e que fôssemos para o Parque de Exposição. Eu lembro desse debate, lembro. Rapaz, lembro. Oh, mas o negócio foi acalorado, chegou na Câmara, você entendeu? Porque falava que sujava a cidade, porque a gente mandou buscar esse pipi móvel da Copasa, o Comini, na época, era comandante do batalhão, ele mandou buscar de Belo Horizonte. Então, foi a primeira vez que isso veio para a paz, para o encontrão e para o carnaval. A gente queria convencer a, a população, a população estava do nosso lado, que o lugar do carnaval é na rua, 
Não é em parque de exposição. Parque de exposição é para colocar gado, é para colocar cavalo. Não é gente. O carnaval, a alma dele é no meio do povo. Então, terminantemente, nós, na época, não aceitamos isso. E achamos realmente meio estranho isso. Com relação à fala do Itamar, me fez lembrar uma coisa, ô, ô Guilherme. Quando o Elmiro era prefeito, ele, é, o Elmiro foi uma das pessoas que mais investiu no carnaval aqui de Patos. Né? Tem especialmente três gestões que a gente tem que reconhecer. Primeiro, a gestão do Arlindo Porto. O Arlindo chamou para uma nova concepção essa coisa da cultura em Patos, especialmente o carnaval. E o Antônio do Vale era secretário da fazenda dele. Então, eles nos chamaram para a gente, é, o orçamento, discutir o orçamento nosso. Então, nós passamos a ter uma credibilidade na prefeitura, pela prefeitura, que foi muito bacana. E depois veio, o, como o Antônio do Vale foi prefeito também, e ele era um apaixonado por carnaval, ele também investiu muito. E depois, no Elmiro. Aí o Elmiro deu um café para a gente... Pra gente, depois do carnaval, passou aquele negócio, pra gente avaliar o carnaval. Foi lá no gabinete dele. E aí, a certa altura, o, o, o Osmildo chamou a gente e falou assim, é, chamou a mim, o Marcinho, acho que, não sei se o Jaime ou o Braulio, e, e o prefeito, o Elmiro. Falou assim, Elmiro, faça favor, chama o responsável do batalhão pela segurança, o policial militar que estava lá. Aí ele falou assim, quantas é, ocorrências policiais teve no carnaval de rua? Nenhuma. E quantas no Caiçaras? Tantos. Quantos no PTC? Tantos. Quantos no Social? Tantos. Ou seja, o carnaval de rua, que era um carnaval que mobilizava três, quatro vezes mais o número de participantes, e o nosso não tinha ocorrência policial. Então, é isso que o Itamar estava falando. O carnaval era uma festa que era tranquila. A pessoa já chegava sabendo que aquilo ali era público, que, né? Então, assim, eu acho bacana também é, confirmar isso que o Itamar dizia. E bacana. era a proposta também, né? Como você disse, é, naquela época as pessoas se vestindo do sexo oposto e celebrando aquilo Sim. com uma, uma liberdade enorme que hoje em dia teria uma problematização muito grande, Sem principalmente se envolvesse crianças, como uhum. você falou. É verdade. Né? É, a, nós que crescemos, Marquinhos, eu vou falar nós assim, né? Nós que nascemos ali no final dos 70, crescemos nos 80, e eu ainda tive um, um privilégio que eu morei na roça. E aquilo que eu percebo é que o pessoal gasta muita energia problematizando questões que, na verdade, não são problemas. Às vezes são questões muito pessoais. E aí você tenta meio que pôr isso na forma. E quem tenta seguir isso, ele não dá conta de acompanhar a velocidade das mudanças. Porque a sigla aumenta com tanta velocidade. A ideologia, quando ela começa a se manifestar ou se consolidar, vem uma outra. E quer dizer, é, essa cobrança, igual o Gui coloca aqui, né? É, é, olha, você não pode fantasiar disso porque é backface. Oh, isso aqui você não pode fazer porque você vai estar tá aí é, fazendo, reduzindo o valor da mulher enquanto mãe ser não sei o quê. E assim, às vezes, e, e eu tenho muito cuidado com isso, porque enquanto sala de aula e tem tantas demandas relevantes na sala de aula, quem tem contato com criança e menino, tem coisa que ali para as crianças é só brincadeira mesmo. Assim, a pessoa não, não entra num, num viés quase filosófico para colocar uma fantasia, aquela crítica que o pessoal fazia, né? Dia do índio, não pode mais vestir a criança de índio, que você está reduzindo a cultura. Eu não, não consigo, de verdade, acompanhar tantas exigências que vão aparecendo e que, de repente, eu não sei quem fez essa exigência. Eu não sei de onde que apareceu esse negócio. É tão bacana, vou falar aqui e respeito as pessoas que não gostam de carnaval, e por quantos anos né, que eu fiz uma saudável concorrência quando a gente tinha o rebanhão, esse ano aconteceu por recomendação da diocese, que era o chamado Carnaval com Cristo, que era levar, levar jovens é, de várias paróquias, comunidades, vinham gente de outra cidade, e nós íamos ou para a casa de Cursílio, ou ia para a própria sede da renovação, como já fizemos em outros espaços, 
e fazia ali o retiro de carnaval com Cristo. E isso não prejudicava o carnaval tradicional, dava mais uma opção. Muitas igrejas evangélicas faziam seus retiros de carnaval na própria igreja, nas chacras, etc. Quem quiser ficar em casa, que fique em casa, descanse, aproveite o seu feriado. Pra, né? eu, ontem eu estava lá lavando roupa, ok, vamos colocar a vida em dia. E, eu acho que essa obrigação de ter um padrão para tudo, é, isso é muito pesado. É uma geração que eu não sei se é porque eles vivenciaram coisas tão difíceis quanto nós vivenciamos lá atrás de ter que carregar a cabaça d'água, de ter que levar marmita na roça, de ter que vender chuchu na feira, de ter que economizar centavo para dar conta de comprar um pão. Eu não sei, talvez o errado sou eu, porque a gente vai ficando cringe. Outro dia um aluno falou assim, professor, você é cringe. Aí eu fui ver o que, que era, né? descobri que é velho. Ok, né? velho, antigo, mas não sei se fora de moda, Marquinhos, porque nós aguentamos muita coisa, cara. Uhum. Nós que estamos aí nessa faixa etária nossa, pois nós é, aguentamos um dobrado, bicho. Eu gostaria que esse aluno também soubesse de onde que vem a palavra geronte, do geriatra, que é o verde O geronte era o senador lá em Esparta. Eu gostaria que ele soubesse também o sentido da palavra senador, que vem de sênio. Então, é, é, é importante é, também você enquadrar esses, esse vocabulário, porque uma das coisas também que, que hoje a, a, essa linguagem da galera, e eu convivo com eles também todo dia, ela, ela também é muito reduzida, né? Você tem oh. alguns chavões e, e dali você, Sim. né? Haja vista você conversar pelo WhatsApp. Atenção, né? aluno do Braz, hein? É, por favor. <risos> é verdade, viu? Marquinhos, e em todo esse cenário que a gente comentou aqui agora, você vê um futuro para essa recuperação desse carnaval de rua em Patos de Minas, algum nome pode despontar aí, puxando esse carnaval, você acredita que o carnaval de rua poderá voltar para Patos de Minas? Eu acho o seguinte, nós precisamos mais uma vez da educação, e aí eu estou falando como historiador e como educador, é, se você fomenta nas escolas eu, te, eu, eu, eu tenho essa proposta quase que um, como um projeto mesmo. O Braz é professor e ele sabe. Só que eu estou falando de educação infantil. Se a gente fizer um livretozinho com as músicas do Tonhão, contratar uma banda, isso tinha que ser a Secretaria de Cultura da Prefeitura, ou a Divisão de Cultura. Né? Chegar lá para o Ivan, o, o Ivan Rosa, falou assim, Ivani, contrata aí seis músicos do conservatório, ou oh, bacana, que alguém lembrou aqui, que é um cara que eu não posso deixar de falar dele de jeito nenhum. Olha os bacana. nomes, gente. Cobra é. o Marquinhos depois na rua, hein? <risos> então, né? Então, assim, é, o Valdir viu o Mar Carvalho. Aí, se for, for lembrando, vai, né? Mas, enfim, contratar. E aí, você leva para as escolas, faz um trabalho junto com as professoras de cantar essas músicas do Tonhão e fazer o carnaval de dia para criar o bloco de crianças. Essas crianças serão o futuro fulião de patos à noite. Mas aí você vai escolarizar isso. Eu acho que seria um projeto que iria emplacar. Porque quem é o fulião? Eu não vou conseguir um fulião hoje de 18, 20 anos, sabe? Ele tem que ser escolarizado. Ele não brota do nada, Ele né? Não brota do nada, sabe? Então, assim, você iria... É, fomentar a arte falando de um cara que foi uma figura tradicional, ele era até fisicamente, ele era, né? As gravações todas eram feitas aqui, ó. Eu me lembro de uma gravação do Tonhão aqui, o Davi, o Davilhã de Andrade, era filho dele, era o técnico. Sim. O Tonhão era grande, mas quem é o Braz? Ele era, <risos> né? E aí, a gente tinha que ficar, o estúdio era metade desse aqui, ó. A gente tinha que Verdade, ficar. Verdade, estou de antigo. Aqui, ó, ó. Eu com o cavaquinho assim, ó o outro com o bandolim e tal, tal. E a, a, a parte de, de ritmo, o surdo, a, a, o tarol, tudo lá de fora. Porque a, a gravação, ela captava só os instrumentos é, de percussão. E era aquela peleja. Quer dizer, esse cara, ele tem história na cidade. Então, ele se tornaria, inclusive, uma figura conhecida das crianças. Ele tem as marchinhas que falavam de bicicleta, que falava do garoto estilingão. São letras assim, que são... Hoje eu canto, Braz, se eu, ó, se eu pegar isso aqui, para minha geração, que ó... 
Eu sou um garoto estilingão Eu uso bem uma tiradeira Quando alguém mexe comigo Dou uma pedrada daquelas bem certeiras A gente botava isso 10 mil pessoas cantando Por que, que a gente não pode recuperar isso Com as nossas crianças Que serão os jovens e depois os foliões Para mim, só se for agora Uma pessoa que vai ser capaz de Você entendeu? É um artista Eu não, não tenho essa ilusão não Eu acho que tem que ser um movimento Porque o nosso veio Porque isso era inerente à resistência dos anos 70 e 80 Então o que nos movia também era muito essa paixão que, como eu estava dizendo, ela misturava cultura, música, política, porque ao lado do clubinho tinha o palco móvel, tinha o encontrão, e as pessoas eram praticamente as mesmas. Então tinha esse ambiente politizante. Era uma forma de expressão, né? Sim, sim. Né? Então isso era muito bacana. Além do que, nas escolas, a gente tinha os festivais de teatro e de música. Por exemplo, eu participava na época no forró, no forró tinha o festival de música do forró. Então lá, eu, o Valdemar Gavião, que era, era meu parceiro, a Mônica Barbosa. E aí você tinha lá no o Grêmio Estudantil Paulo Setúbal, no Estadual, também tinha o festival. A UEP, a UEP produziu o Festival Patente de Música Inédita, o FEPAM. Era o ambiente dessa produção musical onde você e mais uma galera se apresentava. Então tinha um movimento de cultura, que ele favorecia isso também. E hoje não tem, infelizmente. Sabe o que, que acontece, tem. Marquinhos? Eu quero daqui a pouquinho, você vai falar na, na sequência, eu quero que você fale dessa experiência boa é, que eu vejo lá acontecendo no Zé Pretinho. Uhum. Né? Eu não sei nem se o Zé Pretinho se chama Zé Pretinho em referência ao Jorge, né que sempre falava a banda do Zé Pretinho. É, não, não, não. Mas enfim, é, o Zé Pretinho, ele trabalhou comigo, primeira vez que eu mexi ali num serviço, quando ele estava ainda no 15. No 15. Né? Que era a, a churrascaria Chalé. Uhum. Então, eu me lembro do Zé Pretinho daquela época. E hoje tem ali uma efervescência cultural, podemos dizer assim. Porque reúne aquela galera, faz, acho que é uma roda de samba uhum. né, tradicional. E até onde eu sei, vocês não cobram ingresso. Aquilo é a alegria do pessoal estar tá perto. Né, a alegria de cantar junto. E isso tem e dá um significado muito grande... Uh, para a própria questão cultural, num espaço que eu acho extremamente, assim, que podia ser tão mais valorizado, né? em oito anos de vida pública eu pouco consegui avançar, porque eu olho para o mercado e sonho aquele mercado municipal como um espaço cultural. Não só um espaço cultural gastronômico e um lugar de compra e venda, mas um local onde as pessoas entendam que uh, o resgate e a permanência da história, ele só acontece realmente enquanto tem pessoas reproduzindo isso. Porque aquela, aquela história estática nos museus, ela é relevante, ela é bonita, ela é bacana, mas quantas pessoas acessam verdadeiramente essa história? E eu fico imaginando, é, quando a gente vai até ali, eu já passei algumas poucas vezes, mas você vê que tem aquela criança, às vezes, que foi fazer a compra com o pai, ela, pai, para aqui um pouquinho, e fica ali assistindo. O garoto, a garotinha, o adolescente, para muitos adolescentes, Aquilo é algo completamente inédito. E aqui eu faço um link com o que você está colocando. É, adultos e jovens, é, muitos de nós estamos é, aprisionados aqui. Aprisionados dentro dessa, de, de, desse, desse retângulo chamado celular, internet, cada um na sua bolha. E muitas vezes a pessoa não se permite conhecer um negócio novo. Essa experiência da roda de samba, do, do estádio de futebol... <risos> É, de um acampamento, às vezes, da natureza. Quer dizer, as pessoas estão muito nessa vibe de fazer aquilo que ela tem certeza que ela já conhece, a música que eu gosto, e às vezes ela se priva de conhecer tanta coisa diferente, tanta coisa nova, coisa que ela vai gostar muito mais do que eu, talvez ela esteja gostando atualmente. Então, fala um pouquinho dessa roda, se você pode convidar, quando que acontece, e por que, que ela é importante, se é que é importante uh, para Patos de Minas. Uhum. Não, a roda de samba, eu acho ela fundamental e, como você falou, no mercado. Tirada ali também, ela vai perder essa característica. Emblemático, né? né? O que é o mercado, né, gente? O mercado vem lá da concepção da polis é. grega. Então, para caracterizar uma cidade-estado, tinha que ter o templo, o mercado 
e a praça, a ágora. Né? A ágora, a haste e, 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 no caso, o templo lá, que era o Pártenon. Por que, que é o mercado? É porque lá é o lugar onde as pessoas se encontram. Então, você vai é, participar, da, né? você vai comprar hortifruti é, e tudo mais, que vem da roça. Então, tem todo esse vínculo que você falava da questão da cultura e tem a música. Lá no Zé Pretinho, o Zé Pretinho pai, porque, na verdade, acontece, é do Júnior, é do filho dele, que é em frente o, o Motinha, ali, ah, ó, tá. é, né? ali é o Zé Pretinho 1. Um. E ele ficou tão mais famoso que o pai ficou sendo o Zé Pretinho 2. Oh. Mas o Zé Pretinho 2, <risos> é, você vai lá no sábado de manhã, tem os músicos sertanejos. Então, é no sábado de manhã e o samba no domingo de manhã, lá no, no, no Júnior, que é o, o filho dele. Então, isso já meio que incorporou. Incorporou. Você vai lá no sábado, pode ir, você chega lá nove horas, eles já estão começando. E Aí é o sertanejo até... raiz. Sertanejo raiz. Tá? E é sanfona, acordeon mesmo, viola, violão. E, e ali o pau quebra no sábado, a manhã inteira. Gente, quer um atrativo cultural para a cidade mais bacana do que isso? Sabe? E no domingo, Zé Pretinho. Tem uma pessoa que eu acho que ela é fundamental nisso, foi fundamental, que é o Tom Jorge, meu irmão. O Tom foi o primeiro que mobilizou a turma para começar o samba lá. Isso todos eles reconhecem. Porque hoje já tem uma galera lá que não é aquela que originalmente começou. Eles não lembram como é que era, é. né? É, olha. Então você tem lá o Brício, o Cezinha, o Mussum, é, o Valdir. O Valdir é um dos pioneiros também, o Valdir Carvalho. E tem essa galera, o Antônio Paulo, o Ximenes. Então, assim, tem uma galera que é lá das antigas mesmo. O professor Pão. Eu tenho uma aqui, ó. Só um pedacinho, ó. Vamos pro Zé Pretinho, vamos mercadear. Vamos pro Zé Pretinho, vamos mercadear. Samba, pandeiro é domingo e o pagode vai começar. Aí eu conto a história toda, né? O sol já raiou no espigão, o povo começa a chegar. É... Deixa eu ver se eu lembro aqui. O sol já raiou no espigão, o povo começa a chegar. No mercado são seis da matinha e o carteado promete esquentar. Até o carteado lá de fora. Ou oh, é, é, né? É. Aí eu falo, pão, torresmo e pelota tem. Carvalho tem de sobra, sim. Geraldo, Valdir e Vilmar. E o mestre Cassiano para orquestrar. O Cassiano, da banda, da PM, aposentado, que tocava lá. Carvalho tem de froba, porque tinha o Vilmar Carvalho, o Valdir Carvalho e o Geraldo Carvalho, que morreu recentemente. Né? O Mussum, que é o do pandeiro, ele ainda tá lá. E daí tem, a, na letra eu falo de todo mundo, ó. Um, o samba entranha nas veias, dá vontade de chorar. Tom Jorge Tom Jorge tempera a cozinha, Menote a pagodear. Menote é o Brício, que ele tinha apelido de César Menote, que era o técnico da seleção da, da Argentina e parece com ele, né? Olha só. É, então, assim, é, dentro desse samba, eu acabei colocando a galera toda, né? Então, é esse registro que eu acho que é, tem que continuar. Aquilo ali já incorporou na cultura de fato. É muito bacana. O Marcelo Gomes, filho do Adamar, tá mandando um grande abraço ah, para você. É, é isso aí, é um baita ó. Tá assim, ó professor hoje. Marcos Raz, das minhas aulas preferidas. <risos> Marcelo Gomes aí, do Adamar, prestigiando a gente. Ah, abraço, Marcelo, obrigado. Que bacana, um abração é, pro Marcelo. A, a rádio ainda tem esse encanto, né? Tem, a gente chega a tantos tem. e quantos em Quantos lugares que a gente nem imagina o pessoal tá aí nos ouvindo. É verdade. Nessa manhã é, é uma gostosa de terça-feira. É Vamos lá, Gui. A Zuzu vai faturar e a gente volta. Bem, bem, bem que eu estranhei. Tem uma hora que não tem um comercial. Se o patrão estiver ouvindo, nós estamos tudo demitidos. É, a gente volta para continuar o nosso papo. É isso aí, daqui a pouco. Funerária Chagas. Com atendimento a qualquer hora do dia ou da noite. Informa. Nota de falecimento. Faleceu ontem em nossa cidade a senhora Maria José dos Seis Santos Lima, com 92 anos de idade, que residia na rua Professora Guilmar Ferreira Maia, no bairro Santa Terezinha, deixando os familiares, a filha Maria José de Lima, o genro Francisco, 
deixa também netos, bisnetos e demais familiares. O velório está sendo realizado no Velório Chagas, na Rua Ouro Preto, número 608. O sepultamento será hoje às 16 horas no Cemitério Santa Cruz. Por esse ato de fé cristã e solidariedade humana, antecipam agradecimentos. Este comunicado é endereçado a Patos de Minas, Alagoas e demais localidades vizinhas. A funerária Chagas informou o falecimento da senhora Maria José dos Santos Lima. 98,3 Em cinco décadas, priorizamos a conexão do homem com a terra. E é com esse propósito que contribuímos para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Com o um aprendizado em tudo que vivemos, a coerência no hoje e o sonhar com um mundo melhor amanhã, conectamos passado, presente e futuro. Terrena. Há 50 anos promovendo a aliança do homem com a terra. Supermercados Lima. Barato mesmo é aqui. Informam a hora certa. 11 horas e 19 minutos. Confira as ofertas válidas para o supermercado Lima do Rosário e da Avenida Brasil. Paleta e músculo bovinos, 26,50 e kg. Pernil suíno sem osso congelado, peça pedaço, 14,99 o quilo. Laranja pera rio, cará e batata doce roxa, 2,99 o quilo. Inhame, beterraba e repolho verde, 3,99 o quilo. Alho roxo extra, 18,90 o quilo. No Lima Rosário, você tem estacionamento próprio, antigo estacionamento joia. Uma levaridade, amor é o VIT, é a sonho da cidade. Ao viver já de celeste, se divulgam suas cores. Sapaiada e poeira, se chamamos torcedor. Sapo ronca, a poeira se levanta na maior das suas broncas. A luz por sua vez também não fica atrás. Quando sai vitoriosa, o sapo sofre demais. O poeira, o poeira, o poeira, o poeira. Deixa a poeira subir, deixa o sapo ronca, deixa a poeira subir. Deixa usar por um carro Quando um na mangueira Sapaiada vai pra lá Só que fica de um lado Com a poeira não tujada Quando é no alvo e A poeira está presente Também fica o contrário Diz que o sapo está doente Há uns certos torcedores, eu acho muito engraçado Quando o seu time perde, ele diz que foi roubado Quando o seu time ganha, é grande a satisfação Eles pulam de alegria, diz que o juiz é bom Vou contar o que eu vi hoje, não é mentira não 
com o sapo que rouba verde com o paixá de campeão Ali deu um redemoinho, a poeira levantou Tirando a uva do saco de fiela que ganhou Veja a poeira subir, veja a usa por um carro Esse sabe o de quinta, um poste tá calado Doente, bota fogo e mamão é apaixonado Ele dança e rebola, gama nele exuberante Diz que vai ser promovida, tá vendo o comandante O que, que você me fala de ouvir essa letra, rapaz? O que, que ah. te passa aí na... Que filme é esse? É a mesma coisa de estar tá com ele do lado, o Tonhão, sabe? E ele tinha uma coisa. Quando ele terminava a música, ele não contentava em terminar, não, sabe, Brian? Aí, outra <risos> vez, dava um empurrão na gente. A gente ia ficar... Aí tinha que... Outra vez. Mas é, é, é saudade demais. Eu gostava muito dele. Marquinhos, é, eu tô muito feliz de você ter aceitado aqui o nosso convite. E para nós é, é um momento cultural, mas é um momento também de entretenimento. E digo sem medo aí de errar, que é um privilégio ter você, né? Acho que você deve aí manter muitos artigos, livros, é, dar essas ideias aí para quem é do nosso cenário cultural, principalmente aqueles que estão à frente. Porque aquilo que é popular hoje, o que foi popular ontem, realmente corre o risco de desaparecer se não houver quem dá a sequência. Uhum. Aqui eu estou falando também ah, com gado, Moçambique, as nossas folias de reis e, e toda é, é questão é, que é popular, é cultural, muitas religiosas, mas que se não houver também o um entendimento daquilo que é público, de que é preciso não só conservar a memória, mas é preciso dar sequência, a gente corre o risco de cair aí num grande vazio. Eu entendo que quem não entende aí de onde veio pode correr o risco de não saber para onde vai. Porque muito que as pessoas estão dizendo aí que é uma grande novidade, é novidade para essa geração que está aqui. Mas, na verdade, lá atrás a gente sabe que elementos aconteceram e a gente vê as coisas quase que se repetindo e que a gente sabe mais ou menos aonde vai desembocar. Então, esse, esse discutir a história, discutir, mesmo que seja o carnaval, porque ele está recheado de elementos que são frutos daquela época. Não é uma coisa aleatória, né? não veio de espaçonave, não. Aquilo tem um contexto. Uhum. Então, tudo isso é importante. Eu agradeço muito, é, mais uma vez, a sua vinda aqui. Acho que era importante você encerrar tocando uma música para nós no finalzinho, mas também o Gui tem as considerações e a Zuzu também fica à vontade. Você é a dona do show, Zuzu. Marquinhos, eu queria agradecer, né? a prestreza de ter aceitado né, o nosso convite. Eu e o Brás comentando, tem, querendo fazer esse momento, foi o primeiro nome assim, disparado que veio em nossa Verdade. cabeça quando a gente pensou em fa fazer esse momento. E eu acho que é muito importante, muito válido para os ouvintes ter esse sentimento do carnaval, mesmo sem o carnaval, a gente sabe aí do período de pandemia e tudo que vem acontecendo. Então, a gente relembrar essas histórias, relembrar esses momentos, eu acho muito válido. E eu faço coro com o Brás. A gente quer uma palhinha. É, mas, mas pera aí que tem um aqui que esqueceu o nome. Ele já veio aqui reclamar. Olha só. Parabéns, professor Marcos Haas, pela aula de samba e uma boa prosa. Traz um quiz de toda uma trajetória cultural da nossa região. Parabéns a todos envolvidos na produção desta bela entrevista. Lembrete, meu primeiro instrumento de percussão foi tocando tamborim no caminhão do clubinho carnavalesco do povo nos anos 80. E tempo banso, abraços. 
Hashtag Sivuca Costa. Ah, claro. ah, Sivuca. É isso aí, até a Sivuca. Por isso é que eu tô dizendo que, sabe? E, e quando você fala. Quando, eu, eu fiquei imaginando, gente, quem que será, sabe? Percussionista e tal. O Sivuca tá com a gente aí desde o início também, sabe? Então, é, é isso que eu falei, né, Brad? É gente demais, sabe? A, a gente tinha, na época, assim, a gente podia é, dar o luxo de terminar uma seleção, outros colegas entravam totalmente diferente e fazia mais, você entendeu? Então, assim, é, grande parte dessa galera do, do samba, da música hoje, subiu no caminhão e participou com a gente, né? Era muito includente, isso era muito bacana. Grande bacana. abraço, Sivuca. Viu? Valeu, Sivuca, e vamos de Beleza. samba, né? Vamos. Mais participação aqui, ó, só vamos registrando. Lá. Bom dia para vocês, Eleusa Pachispei, do Muda Brasil. Tudo de bom, saudades. É, Dila também. Opa, Marquinho, lembrei também do nosso amigo Paraíba, do Pandeiro. Ah, sim, também. Paraíba que tá lá no Nordeste é agora? É, ah, Paraíba, que é. isso, cara? Você era do samba, Paraíba? É Paraíba, também. Paraíba conversa com ele todo dia então, aqui na, na, na internet. É, é, sem dúvida. Não, a turma é grande, eu tô te falando. Se a gente for resgatar aí, vai dar uma, um caminhão de gente. Não, mas é assim que é bom. É bom é. fazer essa provocação. Então. Ô, Brás. Opa, Zuzu. Eu tenho um áudio aqui do Cláudio Manuel, vamos ouvi-lo também. Vai lá, Cláudio vamos Manuel. Lá. Então, bom dia, pessoal da Rádio Clube de Paz. Prazer imenso estar podendo participar desse programa de vocês. Essa oportunidade que vocês nos dão de estar podendo participar do programa de vocês. Eu queria só é, dizer algumas coisas aí sobre essas raízes que vocês estão passando aí, né? Do Tonhão, né? A gente era menina aí, lembra aí das tirinhas dele aí, né? As machinhas dele aí, que, né? A gente via né, na época de carnaval, as raízes vai ficando de lado, né? E a gente vai ficando só na saudade. E é bom você estar relembrando isso aí, essas raízes aí, igual você falou aí sobre Congado, né? A gente tem aqui as pessoas né, que, que tem seus termos aí de Congado, que alegrava aí né, a, a nossa cidade aí, né? Na, na tradição de... de, de, de a tradição de, de raízes, né? O flocório, né? O flocório brasileiro. A gente fica muito satisfe... ficava muito satisfeito de ver aí o Congado nas ruas, né? na época da festa de Sol do Rosário, né? A gente vai dando uma saudade aí né? desses tempos aí, é, tempinho bom que passou, né? É muito bom isso aí que você está passando aí hoje aí na, na clube, porque a gente dá uma relembrada no passado aí. Né? A gente tem aí o, 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 o soquinho né, lá da Vila dos Operários, que é, é do Moçambique. Né? Tem aí o, o, o terno aí que era do Tá, né, o Congado, Bechó, Be, Baixão Bechó, né? Tchão Bechó do Congado aí. E, os, e outros ternos, Zé Antônio, né, com, o, o Joãozinho com seu terno de Moçambique. Então a gente lembra essas pessoas aí que alegrava as pessoas nas ruas aí com seus focores aí, né? É isso aí. É só um comentáriozinho que eu quis passar para vocês e tchau e obrigado. É o Cláudio que fez o comentário aí sobre essa realização que você está fazendo aí. Bacana, obrigado. Vamos lá, Marquinhos. Vamos lá. Vou fazer então uma outra marchinha do Tonhão para a gente encerrar. E eu já gostaria de agradecer, tá? Espero que o ano que vem, sem pandemia, a gente possa estar todo mundo aqui, hein? Tô, 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 tô ficando louco. Tô, tô, tô. Mulheres feias, sabe o que eu vou fazer? Você é amigo, eu vou dar elas pra você. Tô, 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 tô ficando louco. Tô, 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 tô ficando louco. Tô, tô, tô. E aí vai, senão eu vou fazer igual o Tonhão. Outra vez. <risos> Começa de novo. Ô, Marquinhos. Ok. Então, a bicicleta do Tonhão, uma ah, palinha. A bicicleta, boa. Isso. Lá. Menina, essa é, é. um clássico. <risos> Eu 
Sentado nela, tô pedalando Sempre cantando, tomando um mé Enquanto isso eu vou esquecendo De amor, de carinho, de mulher Enquanto isso eu vou esquecendo De amor, de carinho, de mulher Depois roubaram a bicicleta dele, você sabe, né? É verdade é, aí, aí faz essa aqui, ó Tá alto esse nome aí Roubaram a bicicleta do Tonhão Deixaram o menininho andando a pé Mas isso é covardia do ladrão Pra ele não arranjar mulher Roubaram a bicicleta do Tonhão Deixaram o menininho andando a pé Mas isso é covardia do ladrão Pra ele não arranjar mulher Outra <risos> Valeu, Marquinhos! Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço. Falou, um abraço Tchau. pra vocês. Tchau. Valeu demais, Brasil. Como diz o ditado, recordar é viver, viver é recordar. Bom demais. 11 horas e 33 minutos. A Vera da Capela tá ligadinha com a gente. Alô, Vera, bom dia. Bom dia, minha amiga Zuleide Souza. Bom dia para todos os seus ouvintes. É a Vera aqui da Ensolarada Capela das Posses. Mas num dia feliz, né? Porque hoje é o aniversário da nossa grande amiga Magda Rabelo. Magda, que Deus lhe cubra de bênçãos, de paz, de saúde, proteção. Que você continue com esse coração maravilhoso que você tem, com esse coração bondoso. Essa pessoa justa, correta, corretíssima, né? que fala na hora certa. Que Deus continue lhe dando saúde, paz, vida feliz ao lado de todos os seus familiares e amigos, viu? E são muitos amigos, viu? E para 